どうもピアニストの直島達也です。今日はバンクライバーン国際コンクール準決勝4日目。前半でリサイタルを弾いた本木キムさんと田所マルセルさんの演奏の感想動画です。えまず最初に弾いたのが韓国出身の30歳のピアニスト、本木キムさんです。え彼はラフマニノフの10のプレリュードを弾いたんですけれども、皆様多分ご存知ない人も多いかもしれないんですけれども、皆さんあの、一見、エチュードって聞くとめちゃくちゃ難しいってイメージがありますよね。多分それはリストのエチュードとか、ショパンのエチュードがあって、エチュードって大抵技巧的なことをたくさん書く曲なんで、難しいってイメージがあって、実際難しいんですけれども、ラフマニノフに関しては、エチュードよりもプレリュードの方が難しい曲がいくつも入っているんです。もう信じられないような量の音が入っていたり、もうとにかく弾きにくい曲っていうのは大抵プレリュードに入っていることがエチュードよりもあります。で、この本木キムさんはこの10のプレリュード全曲をまず弾いています。それからその次に、えー、アダム、ジョン・アダムさんの曲を1曲、そして最後に20世紀の、えー、名曲、バーバーのピアノソナタを弾いています。まず、ラフマニノフなんですけれども、えー、まあ、ラフマニノフに限らず、すべての曲で、彼の一番の武器は、ピアノに対する繊細なタッチ、それから表現力、えー、軽やかなタッチの素晴らしいことが、とっても印象的でした。その反面、特にオクターブとか和音でガーって弾くところは、えー、ちょっと硬いんでしょうかね。体が硬いと音も硬くなってしまう。そして、えー、雑さが目立ってしまう。硬いとどうしても動きが鈍くなって、音を外しやすくなるっていう時もあるので、それが見,れ見えたかなって思いました。えー、特に、これだけのレベルの他の人たちと比べられてしまうと、そういうところがついつい目立っちゃうなと思いました。これ、あの、マイクを通して、スピーカーを通して僕聞いてるんですけど、実際にホールで聞いてどれだけそれが硬く出てしまうのかなっていうのもちょっと興味がありました。えー、そういうね、ちょっとした硬さがかえって、ジョン・アダムみたいな、あの、現代曲になると、合ってるのかなとも思いました。そういう音のが合ってるのかなとも思っちゃいました。彼の繊細さ、ピアニッシモの音がすごく効果的に表現されていたと思います。さて、田所マルセルさん。彼、今回もまたラモーで始めました。彼のラモー僕は大好きですね。彼はもう本当にバロックがすごくナチュラル。バロックがすごく上手。おまけにフランスのラモー。だからもう彼にとってはもうお箱なのかななんて勝手に思っちゃいました。僕は田所さん今回のあのクライバンコンクールまで聞いたことなかったので彼についてあんまり知らないですけれどもとっても素晴らしい繊細でスタイリスティック本当にラモー的なあの装飾音から表現の仕方から音色からあのピアノでない楽器に書かれたものをピアノで表現するときにその独自の音を出さなきゃいけないそういうところにもう天性のものを感じました次に弾いたのがスクリアービンの3つのエチュードオーパス65ですこれねとっても変わった曲なんですスクリアービン自体がとっても変わった作曲家でスクリアービンは誰よりも一番ショパンから影響を受けてるって自分で言っていますで実際彼の初期の作品はとってもショパンじみたあの書かれ方してメロディーの書かれ方からあの、和音のかかり方。すごくスクリアビーなんだけど、すごくショパンから影響を受けてるなっていうのが分かるかかり方をしてます。で、彼、年を重ねていく、あの、うちに、すごく独自の神秘性を求めるようになっていってしまいます。で、それはそれで、ものすごくユニークで素晴らしいスタイルを確立していきます。もうスクリアビー独特の音。スクリアビン独特のハーモニー、スクリアビン独特の、うん、音楽を作り上げていきます。最終的にはね、あのー、エクスタシーっていう曲があって、もう、なんていうの、その
見る効果、照明効果とか、そういうもうなんかちょっと吹っ飛んだような曲も書き始めるような作曲家です。えー、今回のこのオーパス65のエチュードに関しては、スクリアービンの、えー、ちょうどその神秘的なとこに入っていく、そういう書かれ方で、えー、その頃になるとメシアンとかから影響を受けたりして、とってももともとショパン的なそういう私たちの一般的に馴染みの深い和声とは違うような和声に入っていきます。だけどこの曲の中にも、うん、スクリアビンの有名な5番のそなたによく使われる和声とかもスクリアビン独特の話し方和声の話し方がふんだんに出ている。このエチュードで難しいのはねオクターブの連打だけで難しいじゃないですか。これには9度、オクターブっていうのは8度なんです。ドレミファソラシド8。だからこれがオクターブ。9度。9度の連打がもうふんだんにされている。それだけじゃなくて、レガートであり、ピアノとかピアニッシュもで書かれているから、それがものすごく難しい曲なんです。僕、マルセルさん見てて、すごいなって思ったのが、相当手が大きいんでしょうね。僕、オクターブの連打でもずっと5、4、5、4ではできないです。彼は9度の長い連打で5、4、5、4でレガートに弾いてるから相当手が大きいんだなって思って羨ましく思いました。だけど、それが届くだけじゃなくて、レガートでピアニッシモでそのカラーとか雰囲気をものすごく上手に出していた。今回のマルセルさんのリ,リサイタルで僕すごく思ったのが、彼は商品がものすごくうまいなと思いました。とっても、なんていうのかな、えー、っと、その、何かを描写することとか、えー、綺麗な雰囲気を作り出すことが、すごく得意で上手なんだろうなって思いました。次に弾いたのが、ラフマニノフのコレルリバリエーション。そしてその次に、ドビッシーのノクターン。そして最後に、ブラームスのパガニーニの主題による変奏曲、第1巻、第2巻、2つあるんですけど、それ両方とも一遍に弾きました、えー。ものすごく大きなプログラムなんですけれども、ドビッシーのノクタンから言うと、この商品がもう絶品でした。繊細なタッチ、そしてそのフランス独特の、彼がね、フランスの血が入っていてフランスに住んでるからじゃなくて、僕、フランス人の超有名なピアニストでも、あのフランスもの好きじゃない人い人ますだけどマルセルさんはもう本当にそういうフランスのニュアンスとか色,あの色使いとか本当にもううまくてこのドビッシーのノクターンはもう名演だったなと思いましたそれに対してブラームスもラフマニノフもものすごくいい演奏をしていました常に音楽的常にすごく細かいところまであの注意を払っていて、よくまとめていて、えー、音楽的にまとめていて、いろいろな効果を出せる、もう本当にレベルの高い演奏で、プロフェッショナルな演奏でした。強いて言えば、ラフマニノフの、その、うん、ショパンをさらに積みを加えたような、その、うん、重みそれが、ちょっと感じられなかったかなと思いました。そしてブラームスに関しても、ラフマニノフとは全然違う、そのドイツのドシンとしたその、えー、っと、骨格の太さがもうちょっと感じられたらもっと良かったんじゃないかなって、個人的には思いました。で、それがどこから来るんだろうって僕、あの、不思議で、もうこんなに上手に弾いているのに、で、何がブラームスらしさに欠けてしまうのか。何がラフマニノフらしさに、かけてはいないラフマニノフに関してはもうちょっと欲しいなって思っちゃったのか、それはね、バランスの仕方にあるのかなとか、ちょっと不思議でした。ちゃんとベースも出してくれてるのに、そういうところをもうちょっと欲しくなっちゃったっていうのが気になりました。えー、これも正直言って、僕の個人的な意見です。さっきも言ったように、田所さんは本当に上手なピアニストで、プロフェッショナルで本当に素晴らしい演奏をしたので僕みたいにこういうピアニストが何人もこうやって審査をしてるわけですからその人その人で感じることも違えばあの
求めているものも多少違ってくるそういうレベルの競争になるのでどういうふうに転がるかは分かりませんがそれが僕の個人的な正直な意見でした、えー、とっても素晴らしい演奏であの目が離せない名演だったので田所さんの,あのいい結果が出ることを心より期待しています今日はこんな感じです今日もご視聴ありがとうございます、えー、この動画気に入っていただけたらいいねさえお願いしますチャンネル登録もとっても励みになるのでよろしくお願いしますそれではまたさようなら